Привет! Кирилл Масленников, полковский астроном, ведущий научно-популярного канала Куэрти. Я хотел рассказать сегодня о увлекательной истории, связанной с публикацией в журнале Nature Astronomy интересной работы, выполненной группой астрономов под руководством анаграции Пульиси, поздока из университета в Дарме. Работа посвящена очень трудной и в то же время очень интересной теме проблеме звездообразования в галактиках. Звезды формируются внутри молекулярных облаков газообразного водорода, где происходят конденсации, уплотнения, из которых и образуются звезды. Мы довольно хорошо знаем все стадии этого процесса, но звездообразование как общая характеристика галактики – это вещь довольно загадочная. В различных галактиках звездообразование идет по-разному. Например, в нашей галактике образуется в год от одной до трех звезд типа Солнца. Но бывают галактики, где темп звездообразования гораздо более высокий, где в год образуются сотни звезд типа Солнца. Чем вызывается такое различие? Вот это одна из интригующих загадок современной астрофизики. Сейчас установившееся мнение такое, что существуют триггеры, запускающие процесс звездообразования. Это могут быть звездные ветры, интенсивные ветры от сверхмассивных черных дыр в центре галактик. Это могут быть ветры от активных звезд. Это могут быть ударные волны, вызванные взрывами сверхновых звезд в галактике. Но с другой стороны, есть и противоположные процессы, процессы, которые тормозят звездообразование. Они тоже связаны с, парадоксальным образом, с активными источниками излучения в той же самой галактике, а это значит снова с черными дырами, с активными галактическими ядрами. Так что получается, что одни и те же агенты одной рукой как бы звездообразование стимулируют, другой рукой его, наоборот, демпфируют, тормозят. Вот работа интересная, которая появилась и которая напечатана в таком высокорейтинговом научном журнале, как Nature Astronomy, привлекла внимание всей астрономической общественности. Мне захотелось получить комментарий об этой работе у автора. Я позвонил Анаграции Пулиси, которая охотно рассказывает о своей работе. У нас был при записи этого интервью трудный момент. Естественно, что мы разговаривали по-английски, но когда мы стали думать, как показать это вам, то решили, что все-таки лучше давать субтитры, а не дублировать голосом. Но время от времени я буду останавливаться и как-то комментировать то, что происходит. Может быть, и мне кажется, что не совсем ясно мы с ней выразились. Star formation was driven not by winds from black hole in the center of the galaxy, but with a merger. Mm -hmm. And a huge number of interstellar gas was ejected from the galaxy. The galaxy is going, is going to stop its star formation in a while. Я хочу немного пояснить свой вопрос. Сложная ситуация. Мы наблюдаем в этой галактике две противоположных тенденции. С одной стороны, это галактика с очень высоким темпом звездообразования. 500 звездных масс в год. С другой стороны, из этой галактики наблюдается огромный выброс холодного газа, который означает, что очень скоро по астрономическим масштабам, через несколько десятков миллионов лет, звездообразование там прекратится совсем. Вот наблюдаем на одном объекте две таких противоположных тенденции. Мой вопрос к анаграции как раз и заключался в том, что я прошу ее объяснить, как это сочетается в одной и той же галактике. Thanks for the question. So there are two reasons I would say why this discovery is important. Maybe three. So the first reason is that, as you are saying, we are observing a galaxy in which star formation is going to be shut down soon because a large quantity of gas has been expelled outside of the galaxy. And this means that the galaxy will not have material for forming new stars in the future. This is important because this is the first time that this process has been observed in a massive galaxy. Theorists and observers are asking since a long time, what is that 
causes the massive galaxies like the one we observed to stop forming stars. So by observing this phenomenon, we are saying that one of the ways that in which massive galaxies can stop forming stars is by ejecting gas from galaxies. It was previously uh, theorized, but now we are observing it. Now it's indirectly, yes. The other two reasons why this is important is that we, we were able to, um, to study the statistic of these events. So trying to understand if they are enough to produce the number of dead galaxies in the universe. And our study is suggesting that these events are rare, yes, but are also frequent enough that they can explain the formation of passive galaxies. And when I say passive, I mean uh, galaxies that are not forming stars. Could I interrupt you for a moment? When you yes. speak of, it, of the statistics, how can you uh, estimate the statistics using just one example of the galaxy? That's another very good question. And the reason why we can estimate statistics is because this is a single event that has been observed from a larger data set. We took the ALMA telescope and we observed more than 100 galaxies at the same cosmic epoch. But we observed this, um, this event, this ejection, only in one of those objects. So this fact that we observed just one, one ejection over a hundred objects, allowed us to understand how frequent these uh, events are. And the third reason? So the third reason... You brought me the three, yes. Yes, yes. So the third reason is um, that the, the signature in which, uh, through which we discovered this event is actually extremely similar to the signature of other phenomena, which I think you also mentioned are those winds from AGN. And so what we are showing here is that these two phenomena can be very, very similar, winds and, and these ejections from Merger. merger. Yeah. So this perhaps is telling us that maybe in other cases, this phenomena were confused in the past. This is normal, I mean, this is how science goes, that sometimes we proceed by different uh, trials and errors. Right. Yeah, yeah, perfect explanation. Thank you. Так получается, что дело в том, что мы наблюдаем именно катастрофическую ситуацию, катаклизм. Оказывается, в данном случае оба процесса вызваны слиянием галактик. Мы не видим сливающегося компонента, но по спектральным характеристикам излучения, наблюдаемой галактики, мы можем уверенно заключить, что он существует. И таким образом и вспышка звездообразования, которая там происходит, и одновременно выброс большой массы холодного газа связаны с одним и тем же агентом, с слиянием двух галактик. Now, the next question. The galaxy is rather far distant. Yes. And the scale is very small. The Hubble mm -hmm. image has about one second. Uh, it's very tiny. How is it possible to estimate the star formation rate and the structure of uh, star formation within the galaxy with such small scale of resolution? So, so for the star formation rate, we just need integrated measurements. We don't need resolve the measurements. You definitely cannot calculate individual stars at this distance, of course. No, absolutely not. not. This, this is only possible for the closest galaxies. This galaxy is so far away that we cannot resolve individual stars. So we can compute the global star formation rate of the object in several ways. And in the specific study, we, we took observations in the far infrared from uh, the Herschel satellite and uh, we can convert the measurements of the far infrared luminosity into star formation rate. How exact this estimate is? I mean, uh, you say that you can you can uh, transform your measurements in far infrared to star formation rate, and as a result, you got a huge star formation rate, about 500 stellar masses per per, per year in this galaxy, which is very high, as I understand, right? Yes, so it's quite the, que the question is, what precision is, what accuracy is in this transformation of the infrared in uh, measurements with the star formation rate? So, in this case, it's quite accurate, the measurements, uh, the measurement. It's, um, so, the galaxy has a star formation rate of about 550 solar masses per year, 
and the error is of the order of 10 solar masses per year. Just 10 That's solar masses, very, very small. Yes, but this I mean, is also because we have a very good coverage of the um, galaxy spectral energy distribution, so the galaxy emission at different wavelengths. So with our models, we can produce very accurately the shape of the galaxy spectral energy distribution. But this is why it's also very important to have a large um, dat data set, different wavelengths, because this allows the model to be very well constrained. For me, it was an unexpected that from models of the models of energy in the galaxy и полученных измерений можно делать настолько точные оценки скорости звездообразования. Все-таки 5% точности этой оценки на таком гигантском расстоянии – это, конечно, поразительно. If we, can, we can look at the pictures from your paper. You, you mean you mean these uh, uh, isophones? Yes, a symmetry of uh, image of the galaxy. That's what what is made by Alma, right? So yes, let me explain because this is uh, this is not exactly an image. We observe the galaxy with Alma. The resolution of the Alma images is not very high. And, About a uh, second and a half, if I'm not mistaken. One arc second, more one or less. One arc second, yes. Mm -hmm. uh, corresponds to about 8 kiloparsecs yeah. and uh, if you want to have an idea of the, the scale this is slightly smaller than the radius of the Milky Way. Uh, those, but the ALMA observations are not images as the one that you can see here from the HST telescope. Mm -hmm. This is because ALMA is an interferometer. It's a submillimeters telescope so it works slightly different than the way we're used to think about telescopes. What you're looking at here is a reconstructed image. It's not exactly what the telescope sees. There is also quite some noise. So the structures that you see in the images are not really real structures. This is not a resolved image, uh, more than the pattern of the noise. This, uh, the shapes that you see is not real. It's not real. It's not the shape of the broad component. The way we can say that the broad component has been expelled is by looking at the previous image, which is the spectrum. Yeah, this one. Especially the top yeah. left. This is very important because this gives us an indication of how the flux is distributed in velocity. So it gives us an idea of the velocity yeah. of the gas. The redshift. Exactly. As you can see, the broad component is displaced with respect to the to the galaxy mm -hmm. emission, which is the normal component. And in this way, we can tell that the gas has been ejected. Здесь тоже я был немного удивлен и хочу ваше внимание тоже на это обратить. Вот эти восстановленные изображения, которые получены на Альма, все эти детали, которые кажутся реальными деталями объекта, это на самом деле чистый шум. То есть разрешения все же не хватает на таком расстоянии для того, чтобы уверенно воспроизвести очертания галактики. Это, кстати, означает, что вот эта красивая картинка, которую мы проводили сначала, это чистая фантазия художника. Никакого хвоста мы реально не наблюдаем. Он наблюдается только по спектральным характеристикам. Students from Russia can find some opportunities to find their thesis in, in, in the West, to use Western telescopes for, for, for their job and everything. It's a very acute question now in Russia because people try to find some opportunities to get to uh, new instruments, huge telescopes and everything. You know that Russia now has no few large telescopes. About 50 years ago, we had the largest telescope in the world. It's one of the six meter optical telescope in the Northern Caucasus, and it was a real giant for that time. But now th this time has passed. And now we, we have VLT and ALMA and uh, ELT, which is, uh, which is being built now. So that's very, very serious question for the students to be able to, to get to this kind of opportunities. And I noticed that in um, 
your co-authors, people from uh, London, Lyon, Munich, Spain, Copenhagen. You're Italian, so you started in Italy. <laughs> yes. Now you went to you went to France or then to to Bristol University. Uh, now, yes. What makes it possible to to change so easily from country to country, from instrument to instrument, to have some uh, more more and more places to work and places to study? So to one extent, this is a little bit the life of a scientist, I would say. First of all, during the PhD, you might have chances to travel if you wish to do so. And this is something I really wanted. So when I was a PhD, I went uh, in ISO in Munich. And that was an amazing opportunity because that allowed me to know a lot of people from um, all over the world, I would say. Yes. And then moving on with my postdoc career, it's a little bit uh, straight, almost straightforward, I would say, to just uh, apply in the world. So in my case, I, I went uh, to Paris for my first postdoc, and then now I'm in Durham for my mm -hmm. second postdoc. Mm -hmm. But this is also a little bit the way astronomy works, and it's actually one of the uh, things that I really like about astronomy, mm -hmm. that um, there is a lot of collaboration and in interaction in the community. One of the ways of connecting with the community uh, will be, I, I think, uh, one of the nice things that we have now during coronavirus mm. is that a lot of yeah. conferences have been moved online. Some of them are even for free. Mm -hmm. So one good way would be to look at those. And for people who want to start PhDs, there might be opportunities in Europe. Thank you, Anna, very much. That was a very nice talk. Thank you. Thank you. Hope thank to, you very much. Thank you, uh, to, hope to see you again your, uh, and your papers in, uh, in press. Ну вот такое интервью. Надо сказать, что меня восхищает, как много возможностей для профессионального развития и образования предоставляет вот это замечательное как бы отсутствие границ. Человек может учиться в одной стране, писать диссертацию в другой, работать в третий. Новый мир, который должен наступить, желательно, чтобы он поскорее наступил вокруг нас. И очень бы хотелось, чтобы мы тоже были элементом этого мира, а не какой-то отдельной зависти, наблюдающей за этим страной. Вот такая интересная новая попытка интервью. Посмотрим, понравится ли она вам. Если понравится, пишите, пожалуйста, нам. Скажите, может быть, вы хотели бы, чтобы мы продолжили это, и тогда напишите, с кем бы вы хотели, чтобы мы поговорили, какие вопросы могли бы задать. Чем больше вы нам об этом расскажете, тем легче будет нам сделать так, чтобы вам было интересно. Пишите, ставьте лайки. Счастливо. До свидания. Спасибо. Okay. Mm -hmm. Bye. Bye -bye.